think that's helpful friends i see some questions coming in aap likhte rahiye and we'll take all these uh, questions and just to quickly recap on the opportunity and also uh, uh, what we are offering uh, i like to uh, you know give you a brief and uh, please ask if you have a property or a land uh, you can put that and we'll check if that location is open so friends gd going ka uh, group is a name uh, in the education industry and it covers the entire spectrum you know from kindergarten to uh, Uh, post graduation and their contribution in the education landscape has been immense that uh, they have been in the industry for nearly 3 odd decades and embedded with a very strong value and tradition uh, which has remained uh, very intact uh, through all these years and education as a sector has uh, been a sunrise industry and our indian society puts a very huge premium on uh, knowledge and its acquisition and spending on education is one single largest outlay for any middle class household in the country uh, also this is a very respected a very revered sector and k12 uh, is comparatively a long haul business ye aapke retail ki business ki tarah nahi hota jahan pe aap ek date saal mein return expect kar sakte hain this is a long haul business and this is also perhaps one of the businesses we don't find many businesses which can be passed from one generation to the other and if you look at the opportunity lifetime opportunity here and most of the entrepreneurs who come and you know get uh, their uh, journey in education uh, typically they would pass on that journey or uh, you know that business from uh, one generation to the next so uh, they also the business like this uh, or industry like this uh, and a category especially when i talk about k12 uh, also comes with the appreciable returns on the investment uh, uh, especially in the k12 sector and unit economics of education uh, they work very differently you know kai bar hum compare karte hain ki food mein ye milta hai retail mein itna milta hai but unit economics in education they work very very differently than many businesses that you see or experience in you know retail services and uh, and they operate on a very very strong and that's what i would want to even focus on tha jo business economics unit economics education ki hai they work on a very strong and relatively good margins over a period of time because aapka shuru ka ek date saal aapka gestation hota hai because the business uh, right. takes you know per time to come to autumn level har saal aap apna infrastructure up add karte hain you on board students so uh, the company is looking at partners who come with value creating entrepreneurial mindset and partnership uh, needs competencies so we're looking at four kind of competencies here and these competencies uh, competencies would include maybe uh, you know somebody who comes with a strategic uh, fit and when i say strategic it could be a location property land job own karte hain it could also be experience in the similar industry uh, that you might have second is operational because uh, the entire operations as i understand would be taken care by the partner so you need to have operational time to get involved into day to day management and third is obviously financial capability the capital that would go into the investment and fourth is the market when i say market uh, they very specific markets uh, and broadly we looking at you know west bengal uh, to be focused and we'll understand what are the key markets in west bengal that you want to focus so it's a very responsible and entrepreneur uh, you know a- a- enterprise and operational excellence competencies uh, such as process uh, management execution uh, optimization and incremental improvement you know even uh, in the overall business and quality of curriculum is something which is the prime focus uh, in uh, uh, the education sector and the company is already the brand is already present in more than i think 11 or 12 odd states across india uh, running successful schools uh, and uh, like i mentioned their major focus uh, now as we are discussing is uh, east uh, west bengal expansion and two models which is built to suit and there's a new school and new school i assume is a green field uh, infrastructure that we need so uh, right, right. Uh, so very quickly pakit ek to do cheeze hain first and foremost yes, because yes. you know it comes with a huge investment uh, and if i talk about yeah. the debt equity ratio you know because investment uh, is there a possibility of a cheaper loans jo aapko lagta hai available rehte hain and is this something that you even recommend uh, for a franchise partner to uh, look at aur agar wo investment hai, agar 12 15 crore hmm. investment dekhte hain you know what is the ratio that you hmm. think how hmm. much should be brought in you know uh, by himself which is his equity and how much do you think should be the debt uh, which uh, is advised hmm. सी मैं सोनिया देखिए इसमें क्या होता है ना बिकॉज इट्स नॉट अ ओनली फॉर ओनली अ वन फेस इन्वेस्टमेंट सो थ्री फेस टोटल इन्वेस्टमेंट एंड इफ आई टॉक अबाउट इट ट्वेल्व टू फिफ्टीन करोड दैट इज ओनली दी फर्स्ट फेस इन्वेस्टमेंट सो जिसमें आपका अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करता हूँ तो फिफ्टी थाउजेंड ऑर्ड स्क्वेयर फीट का अगर हम एक कंस्ट्रक्शन एक नॉर्मल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी लेके चलते हैं अलॉन्ग विद दिन टू थाउजेंड टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज तो i jata hai per square feet including the uh, uh, your furniture and everything that is the finishing cost if i am talking about so 10 odd years to aapke usi mein hi lag jate hain construction construction mein but many of our owners jinhone uh, kind of uh, you can say the loan jinhone liya hai but hum log kehte hain jo aapka wo ek 
पर्टिकुलर होता है वो लोन वाला सेगमेंट उसको आप थोड़ा कम ही लेके चले बिकॉज इफ आई टॉक अबाउट दी अगेन द आर वाई थिंग और द ऑपरेशनल एक्सपेंसिज इफ यू हैव टू मीट देन वी आर कंसिडरिंग समवे अराउंड देन यू वुड रिक्वायर समवे अराउंड थ्री हंड्रेड ऑट किड्स टू कम अप फॉर योर ब्रेक इवन ऑन योर ऑपरेशनल एक्सपेंसिज दैट यूजली कम्स इन द सेकेंड ईयर ओनली बट अगेन If we are considering some kind of uh, loans to from the bank or something, then वो ratio जो बच्चों का है वो बढ़ जाता है. Then from three hundred odd kids to then उसको हम लोग somewhere around on double कर देते हैं six hundred odd kids पे. Then you can easily आपका जो भी interest है वो सारा कुछ निकल जाता है. Secondly and the foremost thing, uh, what we are looking for, we are looking for the partners जो uh, basically passionate है towards the education, not towards the uh, kind of uh, commercials. because uh, what i feel uh, it's been now more than now 7 uh, in 9 years in this industry starting with pre school to now from the 10 plus 2 division so what uh, i have seen that the basically school pre school is something that kya hota na wo ek aap ek profit margins dhoond lete hain usme but in 10 plus 2 uh, it's kind of a uh, not for profit organizations and that is something which we are look uh, jo uh, partners hain hum unke sath partner karne ka plan kar rahe hain jo totally passionate hain towards the education for the society right so uh, thoda sa patience level isme required hai because uh, kya hota hai 50000 square feet mein you can easily come up with the uh, accommodate approximately 12 to 1300 kids but once you reach a, uh, once your capacity is of 70% then you have to come up with the second phase जो आपने वहां पे अर्न किया होता है थोड़ा सरप्लस आया होता है देन यू अगेन री इन्वेस्ट इन टू सेम थिंग सो इसमें थोड़ा सा पेशेंट रिक्वायर्ड होता है बट हाँ जो रिटर्न है दैट गोज अप टू थर्टी टू फोर्टी परसेंट विच वी आर एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ विद आर एक्सिस्टिंग फ्रेंचाइजीज so this is something yeah, yeah. so i am uh, uh, mr sunny shaw has uh, asking something is asking the guy is 12 to 15 crore investment considering excluding land so uh, yes it's excluding land so 12 to 15 cr is something that is only for the construction and the school setup and would you also want to explain hankit jaise pura investment hai and because we are putting this investment over a phased uh, manner you know so right. but is that uh, something that we do upfront or this particular investment is also staggered over a period of time see uh, it's 12 to 15 uh, 12 to 15 in uh, cr investment is uh, not one time it's let's say if if somebody is planning for 23 session so now first he has to uh, start the construction and uh, slowly and steadily uh, ye investment lagta hai so let's say abhi agar construction ki baat karte hain to jo bhi construction cost hoga dheere dheere karke wo pay karenge september october tak aate hain jab tak unka pura uh, let's say finishing mode start ho chuka hoga then they have to come up with the buses and uh, uh the school infra set up the acs and everything so kitne phases mein divide hota hai and how long uh, you know and what is that you want them to be ready in terms of the capital so jaise if i understand especially k12 jo hum baat karte hain this infrastructure ever school shuru ho jata hai you know you start hmm. with fifth class yeah. and gradually har saal aap add karte jate hain apna infrastructure ko right. okay? when right. you have right. बिकॉज आपका रोल ओवर होता है बच्चों का ये तो हर साल आप एक एक साल अपना इंफ्रास्ट्रक्चर आप ऐड करते हैं बियॉन्ड हम इन्वेस्टमेंट करते हैं इसमें इंक्लूडेड है इसमें हम लोग क्या करते हैं हम लोग हमारा सेटअप क्या है हम नर्सरी टू सेवेंथ क्लास तक स्टार्ट करते हैं अपने स्कूल एज पर सी बी एस सी यू कैन स्टार्ट टिल एट बट वी सजेस्ट दैट यू स्टार्ट विद सेवन टिल सेवन सो नर्सरी टू सेवेंथ पूरा सेटअप रेडी होता है क्लासरूम रेडी होते हैं पूरे and 50000 square feet from uh, outside agar if i'll say from the front if somebody sees ki ha ye building complete hai but from the uh, 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 inside we'll suggest you just complete only 35000 square feet mm mm-hmm. remaining 15000 ko aap cordon off kar dete hain with the electrical things and sab kuch karke so 35000 ke baad jaise jaise requirement hoti hai hame uske according hum 5000 square feet 7000 square feet uske according hum finish karte hue chalte hain usko okay so before we get operational you know what is the investment he should be prepared with मिनिमम ऑफ बिफोर ऑपरेशन समवे अराउंड 15 सीआर तो फिर भी मिनिमम रिक्वायरमेंट है ही है टू स्टार्ट विद बिकॉज़ आई एम कवरिंग इन दिस इन्वेस्टमेंट आई एम कवरिंग द ऑपरेशनल पार्ट आल्सो एंड योर डेली एक्सपेंसेस क्या होगा व्हाट डू इफ यू कैन एक्सप्लेन व्हाट डज ऑपरेशनल पार्ट मींस ऑपरेशनल पार्ट तो मेनली आपका सैलरीज ही होते हैं तो इफ इट्स अ टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज तो हम लोगों ने एक एवरेज जो देखा है अब तक तो समवे अराउंड जो ऑपरेशंस आ जाते हैं आपके मंथली एक्सपेंडिचर सारा कुछ रहता है और टेन टू ट्वेल्व लैक्स के बीच में इजीली आ जाते हैं आपके 
12 lakh rupees a month it's uh, the lowest which we have uh, seen mm -hmm. and in metro cities you know about the expenditures and the salaries wo fir pay commissions ke according chal jata hai to and then they have to take care accordingly and now if i want to understand and that's one question which comes from many people and you know and unlike many other opportunities yahan pe do teen mahine mein khul jata hai ye it takes a time so isme lead time hamara kya hai if i want to understand lead time especially you know when it comes to a green field uh, what kind of activities that we plan so that we are able to you know launch uh, right time or the right season you know beginning of the academic year which is very very important uh, in this uh, uh, industry mm -hmm. and you would need time for approval ka aapka planning hota hai and then you mm -hmm. would need time to you know select locations and you know find the mm -hmm. launch so kya gestation rehta hai you know from the time we uh, look at uh, and finalize the location to the time we launch right see uh, so if somebody is planning for let's say uh, let's say for 23 session सो उनका अभी इस समय अगर ग्रीन फील्ड है सो दे हैव टू फर्स्ट कन्वर्टेड इन टू दूशनल पार्क सो वो कितना टाइम लेता है वो एक लोकल बॉडी डिपेंड करता है कि वो कितने ईजिली uh, उस चीज को कम्प्लीट करवा लेते हैं देर आर मेनी ओनर्स इन आर सिस्टम जिनको ज्यादा टाइम नहीं लगता है उनके लिए ये होता है कि हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं साइड बाई साइड अप्रूवल्स आ जाते हैं उनके पास सो दे हैव दैट काइंड ऑफ थिंग्स बट हम लोग uh, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इसलिए चाहिए होता है बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वेन यू गोज फॉर एफिलियशन एंड एवरी डीओसी अप्रूवल्स एंड सारा कुछ चाहिए होता है तो वो चीजें देखना होता है आपको उसके बाद द डे यू हैव एवरीथिंग इन रेडी देन विल से देन यू कैन नाउ स्टार्ट योर कंस्ट्रक्शन बट इजीली मैनेजेबल 6 टू 7 मंथ्स 8 मंथ्स में आपका ये सेटअप रेडी हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन द फैक्टर्स अब जैसे कोविड आ गया था इसलिए मेनी ऑफ आवर फ्रेंचाइज ओनर जो ने डिसाइड किया था 22 में स्टार्ट करना था वो 23 में आए 23 के लिए वो आगे थोड़ा पीछे हो गए जो 21 में थे अब उन्होंने 22 में स्टार्ट किया है तो डिपेंड करता है लोकल फैक्टर्स पे लोकल बॉडीज के ऊपर वो कितनी जल्दी अप्रूवल्स उनको वहां से मिलते हैं एंड व्हाट आर द गाइडलाइंस व्हेन वी टॉक ऑन यू नो लैंड टाइटल्स होती हैं ओनरशिप होती है लीज टर्म होता है इफ समबडी इज टेकिंग ऑन अ लॉन्ग लीज सो व्हाट इज द गाइडलाइन ऑन दैट एंड आल्सो यू मेंशनड अबाउट सम अप्रूवल्स लाइसेंसेस सो व्हाट काइंड ऑफ लाइसेंसेस डू वी नीड सी फर्स्ट लाइसेंस तो आपका जैसे मैंने बताया आपका लैंड कन्वर्जन है सेकंड आपका है कि अगर लेट से uh, आपके ओन नेम पे लैंड है तो यू हैव टू सेट अप अ ट्रस्ट और अ सोसाइटी देन यू हैव टू गिव इट ऑन लीज बिकॉज जो स्कूल होते हैं दैट इज फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट सो दैट यू कैन स्टार्ट ओनली विद द लेट से ट्रस्ट सोसाइटीज एंड कंपनी अंडर सेक्शन ए टी डी सो आप इनके अंडर ही आप ये स्कूल रन करते हैं तो हम कहते हैं कि आप उसको लीज पे दे दीजिए स्कूल को तो एक आप लीज टर्म मिनिमम डिसाइड कर लिया अब एज पर सीबीएसई थोड़े से चेंजेस हो गए हैं सो नाउ सीबीएसई वांट्स कि मिनिमम थर्टी इयर्स का लीज हो सकता है तो पहले होता था नाइनटी नाइन ईयर्स का बट नाउ थर्टी इयर्स का लीज एक पीरियड हो जाता है तो इसको हम फॉलो कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट जब आपका स्कूल ऑपरेशन होता है देन यू हैव टू टेक अप्रूवल फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन सो उनके साथ क्या होता है जब आप वहाँ पे अपना एप्लीकेशन देते हैं सो so, वो वहाँ से विजिट करते हैं अलॉन्ग विद नियर बाय गवर्नमेंट स्कूल प्रिंसिपल So, वो आपका पूरा स्कूल देखते हैं सारा कुछ उसके बेसिस पे अप्रूवल्स देते हैं आपको and now coming on you know the operating structure and uh, and typically when we talk about operations uh, what are the typical expenses one would bear and also what kind of fee structure are we looking at uh, kya ratio hum dekhte hain students ka you know overall aapne bola about 1500 students is what we need to reach but how long will it take you know for a school to uh, capture that kind of a base for students and then move up from there right so see uh, again there are many factors depending upon the nearby competition also what they are charging so uh, let's say abhi humne dakshineshwar mein jab school open kiya tha so we were looking at a fee structure of somewhere around more than 1 lakh rupees but again hum jab logo ne nearby humne ek survey karwaya to we got to know that the minimum last is a fee structure of 70 to 80000 not more than that so we have to keep in that mind keep in that also in our mind ki hum log itne bhi hum log apne aap ko See at the end of the day, Jiri Goinka is a brand. We say that we are giving quality education in the market. We want our schools to be properly AC and uh, fully equipped with every CCTV cameras and every. Uh, I'm thinking that all the things, facilities, home swimming pool, ho and all that stuff. And in that, we have to keep a little bit of attention to the fact that nearby, what are the fee structures going on? तो उसको एक थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत जरूरी है एंड इफ आई टॉक अबाउट द 1500 केस जो हम कहते हैं 1300 से 1500 बच्चे आपके फर्स्ट फेस में आ जाते हैं बट अगेन उसका एक टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा लॉन्ग होता है वी विल टेक अ फिगर ऑफ 5 इयर्स बिकॉज़ टू स्टार्ट विद फर्स्ट ईयर हम लोग एक एवरेज जो हमने देखा है इट्स इट्स अ मार्केट ट्रेंड इट्स नॉट लाइक कि हम जीडी को इनका में हैं तो हम लोग वो चीज बता रहे हैं कि इतने बच्चे आ जाते हैं बट वी हैव सीन इन द मार्केट 
300 is the uh, actual figure for any school abhi recently we have launched one school in sitapur in up then in baramulla kashmir so they have done expe- uh, exceptionally well unka uh, first abhi first kehna uh, session ka intake hi more than 350 kids hai but again वो कभी कभी होता है हर बार हर जगह पे नहीं होता देर आर मेनी सिटीज जहाँ पे अभी भी स्कूल सर्वाइव कर रहे हैं विद लेस नंबर ऑफ किड्स बट अगेन द मिनिमम ट्रेंड जो मार्केट ट्रेंड हमने सब ब्रांड्स के साथ एक हमने देखा है वो थ्री हंड्रेड थ्री फिफ्टी किड्स नॉट मोर देन फर्स्ट इन and 1500 hum dekhte hain in the subsequent years because ye aapka roll over hota jata hai aapke 300 bachche har saal next class mein jaate hain you have a new set of students new set of students also so if you look at that agar hum average bhi 300 ka lete hain this could take about you know the, or maybe even more you know 300 bachche yeah. aapke jaate hain and maybe 400 500 average aapka next session se aane shuru ho jate hain yes 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 but again uh, 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 mr jaise wahi ek city ke upar bhi bahut cheeze depend karti hain कभी कभार होता है कि वो 1500 किड्स नहीं कर पाते विद इन फाइव ईयर उनको टाइम लग जाता है तो वो डायनामिक्स डिपेंड करते हैं सिटी के बहुत सारे कि आपका स्कूल ऑपरेशंस कैसे चल रहा है बिकॉज क्या होता है इनिशियल हम लोगों ने देखा है कि स्कूल स्टार्टिंग में बहुत हाथ पैर चलाते हैं कि चलिए ठीक है उन्होंने टीचर्स बाहर से रख लिए टू शो दी टू शो दम इन द मार्केट की ठीक है अब हमारे पास एक अच्छा सेट ऑफ पेरेंट आ रहा है देन वो थोड़ा सा लूज हो जाते हैं धीरे धीरे करके ना कि ठीक है अब ना एक्सपेंसिस मैच नहीं हो रहे तो फीस कम करना शुरू हो जाते हैं देन वो टीचर्स को छोड़ देते हैं लोकल टीचर्स हायर करना शुरू कर देते हैं तो वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है सो दैट्स व्हाट वी रियली वांट जैसे अभी मिस्टर uh, डे जो कर रहे हैं उनके पास समय अराउंड थ्री थाउजेंड थ्री थाउजेंड ऑट किड्स की स्ट्रेंथ है इस समय स्कूल में दक्षिणेश्वर में एंड वहाँ के टीचर्स की क्वालिटी इट्स इट्स वेरी गुड So, is the company also supporting? Because uh, I think teacher talent is very, very important aspect uh, for school and also for parents, you know, to choose uh, yes. one school over the other. What is your support? You give training. You also help hmm. and assist your partners in recruitment of uh, and training of uh, these uh, teachers. Yes. To start with, if I'll say to starting from the construction to operations, so we help in every part of uh, the franchise. So starting with the first thing, let's say if uh, somebody wants to come up with the land. कि मेरे पास लैंड है एंड आई वांट टू स्टार्ट अ स्कूल तो हमारे पास दोनों ऑप्शंस होते हैं हम लोग कहते हैं या तो आप अपना आर्किटेक्ट ऑप्ट कर लीजिए या तो हमारे पैनल पे जो है आप उसके साथ कर लीजिए सेकेंडली जो भी रिक्रूटमेंट्स होंगे इन टर्म्स स्टार्टिंग विद द प्रिंसिपल सो दैट इज द मैंडेट दैट यू हैव टू टेक अप्रूवल फ्रॉम अस फॉर द प्रिंसिपल विल सेट इन दैनल डिस्कशन एंड उसके बाद जो टीचर्स हायरिंग होती है उसमें पूरा हमारे एंड से हेल्प रहता है अलॉन्ग विद दी ट्रेनिंग्स आल्सो जो ट्रेनिंग्स होते हैं स्टार्टिंग फर्स्ट आपका प्री लॉन्च ट्रेनिंग्स होते हैं उसके बाद सब्जेक्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स होते हैं एक लीडरशिप समिट होती है एवरी ईयर जो हम लोग कंडक्ट करते हैं हमारे सोना कैंपस में सो दैट इज मेनली फॉर द टीचर्स हेड्स एंड फॉर द ओनर्स तो उनके साथ एक अच्छा एक इंट्रैक्शन होता है सो दैट सब एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कोई स्कूल बहुत ही अच्छा कर रहा है कोई स्कूल अभी भी सर्वाइव कर रहा है सो उनके वो एक्सपीरियंस ही शेयर होते हैं सारी चीजें होती हैं सो अब अगर मैं बात करता हूँ इट्स ब्लेसिंग इन डिस गाइज कोविड में हम लोगों ने ऑनलाइन ट्रेनिंग्स बहुत सारी की हैं इस समय सो अब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ट्रेनिंग्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं टू आर फ्रेंचाइजी ओनर्स सब्जेक्ट स्पेसिफिक एंड इवन दो न्यू टीचर ऑल्सो सो वी वी से यू हैव टू टेक अप्रूवल बिफोर रिक्रूटिंग एनी कैंडिडेट टीचिंग कैंडिडेट एंड कोई भी जैसे नया स्कूल हम लॉन्च करते हैं इज एर एनी सपोर्ट दैट यू गिव टू पार्टनर एडमिशन सपोर्ट होती है कोई लोकल मार्केटिंग हम नेबरहुड में हम करते हैं इज एर समथिंग दैट यू वर्क विद योर पार्टनर्स सी इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं अभी फिलहाल हम ओवरऑल ब्रांड की मार्केटिंग करते हैं हम लोग इनिशियल हम लोग क्या करते हैं हमने क्या सिक्स मंथ्स का हमने एक वो करा हुआ है कि हम लोग द डे लेट्स से इफ इफ दे आर प्लानिंग फॉर ट्वेंटी थ्री सेशन सो फ्रॉम अक्टूबर ऑनवर्ड्स वंस एडमिशन साइकिल स्टार्ट बिफोर दैट हम लोग एक ऑनलाइन प्रेजेंस उनके नियर बाय लोकल मार्केट में बनाते हैं तो हमारी टीम जो है वो डायरेक्टली इन टच हो जाती है फ्रेंचाइजी ओनर्स के साथ एंड देल आज दम की आप कौन कौन से एरियाज टारगेट करके चल रहे हैं हम नियर बाय स्कूल्स कंपटीशन का सारा कुछ निकालते हैं हाउ दे आर मार्केटिंग देयर स्कूल्स सो वी हैव अ टीम इन द हेड ऑफिस जो गाइड करती है प्री लॉन्च मार्केटिंग ट्रेनिंग्स होते हैं उनके कि किस किस मोड्स पे कैसे कैसे वो ट्रेनिंग्स कर मार्केटिंग uh, कर सकते हैं कैसे क्रिएटिव्स वो यूज कर सकते हैं लो बजट मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं हाई बजट कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे कैसे वो प्रेजेंस दिखा सकते हैं तो वो सारा कुछ हम हेल्प करते हैं वंस सेशन स्टार्ट एडमिशन साइकिल स्टार्ट उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा बहुत स्कूल अवेयरनेस और ब्रांड अवेयरनेस के लिए नियर बाय करते हैं 
सो दैट की वो माइंड से पेरेंट के हटे ना सो लेट से वी आर कमिंग अप विद वन स्कूल इन भुवनेश्वर सो उन्होंने अभी से ही मार्केटिंग शुरू कर दिया ऑल दो दे स्टार्ट फ्रॉम जून जुलाई ऑनवर्ड्स बट अभी फ्रॉम ऑलमोस्ट सेप्टेम्बर ऑनवर्ड्स उन्होंने सेप्टेम्बर से उन्होंने अपना मार्केटिंग स्टार्ट कर दिया था सो दैट एक ब्रांड एक पेरेंट एक माइंड में सेटअप हो जाए कि एस डी डी को इनका इज कमिंग है इवन दक्षिणेश्वर ऑल्सो वी हैव डन द सेम broadly if ankit if you look at the overall investment 12 15 lakh is the franchise fee component we am not to sure if yes. i was able to yes. gather that and, and if there is what is the franchise fees that we are charging uh-huh. in that uh, it's on a uh, franchise fee is something that is uh, which we say that varies again for a metro city that goes 1 plus 1 cr plus but again for tier 2 and tier 3 cities uh, that is something uh, which we'll sit on and we'll discuss and kaun si markets hai priority and i did see one of my partners ranjit ji hai wo bihar ke liye pooch rahe hain would we be open for that location uh, to what bihar haan ji yeah we are open for bihar but we are already having few schools so we'll see to it that uh, uh, in which part of bihar he is looking for mm-hmm. okay i'll take couple of you know questions which i see one question i see coming from mr rupak and he's asking on the foco model Focus would we model. also have a model which is invested by the company but entire operations are taken care by uh, in- invested by the partner the and, and are taken no care no we don't have any that model we don't have any, that kind of model okay i have uh, dr gorab das uh, and he says uh, if i have uh, i'm assuming uh, dr das you already have 3 acres of land in hugli right um, hmm. what are the factors you would look uh, for the land and what are uh, the conditions uh, behind it yeah. so uh, dr das in this case what we'll say that first we would require a google coordinate of your property so that on that basis we'll check the feasibility that where exactly is the land of yours kitna dur hai aapka city se so we'll see to it and then we'll only get back to you on that part 3 acres is uh, enough for uh, hugli also kit isme hum preschool bhi dekh rahe hain or we only focusing on k12 we are for, uh, we are uh, for preschools also but abhi kyunki uh, i am talking on behalf of sir devraj day so unka jo uh, plan hai that is more focused towards the 10 plus 2 division mm-hmm. and kaun si markets honge priority aapke liye for you to enter and i see muzaffarpur is the city muzaffarpur uh, already we have signed up uh, okay so we can't. we'll not look at another one there hmm. and i also see uh, uh, mr sunny shaw uh, location he does not have a property or a land he mentioned and if one does not have is there a support which is given by the company and he would want to open somewhere in 24 pragana not hmm um uh, not as such we don't have any kind of uh, tie ups with any of the associates who looks after the land and something like that muzaffar kaun si cities hongi agar aapke liye priority important markets uh, if i have to understand uh, for in the- bengal right now we are looking forward for uh, nadia hogli hmm. murshidabad malda uh, south 24 pagnas and bardhaman So these are the markets, but uh, right now we are targeting Barakpur also. Mm-hmm. And how about Bitiya? You know that's uh, another location Bihar may have. Bitiya <laughs> already signed up. He be already signed up. So I think lot of locations we already have uh, signed. So I'll request uh, friends if you have interest, आप कोई location या land आप own करते हैं, please reach out. We'll check you. These locations are open, and uh, land is mandatory. Either you procure it or you have that land, uh, you know, in your name. And the guidelines uh, we've already discussed. We're more than happy to share these guidelines with you. But in order to, you know, get it approved, uh, we would need the coordinates. And typically, Pankaj ji, क्या time लगता है? You know, for, for somebody after they share uh, the coordinates of uh, the location to the time, you know, where the approval comes in. What is the gestation hmm. at your end? कितना time आपके end पे लगता है approval? Minimum forty-eight, uh, forty-eight hours. Within Minimum. two days. टू डेज मिनिमम बट वन वन हाफ डे में हो जाता है बिकॉज आर टीम ऑल्सो वर्क ऑन दैट पार्ट ऑफ ऑनलाइन ऑफलाइन हम दोनों बेसिस पे हम लोग बताते हैं कॉर्डिनेट्स का पूरा फिजिबिलिटी रिपोर्ट बिकॉज ओनली ऑन द ऑनलाइन बेस हम लोग गारंटी नहीं कर सकते एंड वी हैव टू सी दैट हाउ फार इज फ्रॉम दिटी सेंटर दैट इज दिन पॉइंट बिकॉज अभी क्या है ज्यादातर स्कूल जो आ भी रहे हैं वो सिटी से बाहर आ रहे हैं एंड दैट वी हैव टू लुक फॉर कि नियर बाय कॉम्पिटिशन कहाँ पे है हमारे वो कितना दूर है एंड हम वहां से कहा हमारी कई लेट्स से द अप्रोच रोड एंड एवरीथिंग वी हैव टू लुक फॉर दैट आल्सो सो मिनिमम 1 टू 2 डे तो चाहिए होता है मिनिमम नो कमिंग ऑन द यू नो ऑपरेशनल ब्रेक इवन एंड स्पेशली यू नो बिकॉज़ इन अ इंफ्रास्ट्रक्चर और मे बी अ बिजनेस लाइक ए12 
लार्जली आप या तो एनुअल या क्वार्टरली पेमेंट्स आप फी स्ट्रक्चर होता है आपका विच यू टेक सम स्टूडेंट बट स्टिल वुड यू स्टिल गाइड देर इज सम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एट अ फ्रेंचाइजी लेवल बिकॉज आई अंडरस्टैंड यू नो पांच छह महीने स्कूल रन करने के बाद वो ऑपरेशनली आप ब्रेक इवन करना शुरू कर देते हैं दे माइट नॉट बी अ बिग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल बिकॉज यू हैव एडवांस फीस फॉर द इंटायर ईयर क्वार्टर दैट यू टेक तो उसमें क्या होता है देखिए आपका जैसे वंस योर एडमिशन साइकिल स्टार्ट्स एंड आपके एडमिशन होने शुरू हो जाता है तो आपके जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो आपके स्कूल से निकलना शुरू हो जाते हैं ऑल दो इट्स नॉट लाइक दैट फुली आप पूरे स्कूल के ऊपर डिपेंड होते हैं यू हैव टू इन्वेस्ट फ्रॉम योर पॉकेट ऑल्सो सो वो चीज रिक्वायर्ड है एंड इनिशियल हम ये कहते हैं कि आप उसको आप काइंड ऑफ यही लेके चलेगी आपको कुछ निकालना नहीं है अपने स्कूल में से यू हैव टू सेव ऑन दैट ऑल्सो you invest from your pocket better because uh, once you feel that ab to school se mere uh, operations run ho rahe hain better ki main apna kyu paisa lagaun so wahan pe thoda sa problem aana shuru ho jata because uh, once the admission cycle ends then you have to come up with the second cycle also jisme attrition rate bhi hota hai new admissions bhi hote hain and kabhi kabhi new admissions kam ho jate hain depending upon the nearby uh, branch ki wo kya karte hain wo aapko dekhte hue apna fee down kar dete hain and parent ka kahin na kahin thoda sa wo माइंड वॉश करने के उसमें हो जाते हैं कि वी आर आल्सो गिविंग दी सेम फैसिलिटीज वी आर दैट काइंड ऑफ थिंग एंड थोड़ा सा हम लोग सिर्फ इसी के ऊपर फोकस रहते हैं कि बेटर यू सेव ऑन दैट पार्ट जो आपकी फीस आ रही है बिकॉज यू हैव टू कम अप विद द सेकंड फेज इन फ्यूचर आल्सो सो द मेन फोकस इज योर पॉकेट एंड आप उसी से ही इन्वेस्ट करें एंड वही इनिशियल आपका कहते हैं ब्रेड एंड बटर आप उसको ब्रेड एंड बटर की तरह आप उसको ट्रीट मत करिए इनिशियली फॉर फर्स्ट एटलीस्ट फर्स्ट फॉर फर्स्ट टू थ्री ईयर्स So I'll take one last location. I see Mr. Chatto Padhyay uh, looking for a district in West Bengal, which is uh, Birbhum. Birbhum. Okay. Would we yeah. be open for that? Ma'am, we can see to it. I'm just writing this also. Friends, what we would do because I understand you would need lot of information. आपको बहुत सारी information लेनी भी होगी, share भी करनी होगी property की, and you might want to understand little bit on the financial dynamics. Uh, So, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी आप सब लोगों से जो भी आप इंटरेस्टेड हैं आप सबकी कॉल मीटिंग हम मिस्टर अंकित सचदेवा हैं ही इज रिप्रेजेंटिंग द मैनेजमेंट ऑफ जीडी गोइंग का फ्रॉम ईस्ट इंडिया एंड वुड बी हैप्पी टू डिस्कस विद यू वी आर होल्डिंग अ स्पेशल डिस्कवरी डे व्हिच वी आर प्लानिंग ऑन सिक्सटीन ऑफ अप्रिल इन द कमिंग वीक बट हैविंग सेट दैट अगर आप कल भी अवेलेबल हैं हम आपको रीच आउट करेंगे एंड वील स्टार्ट फिक्सिंग योर कॉल्स एंड बिफोर वी क्लोज अंकित जी आई ऑल्सो रिक्वेस्ट कोई भी मैसेज आप हमारे सारे लिसनर्स को ऑडियंस को लाइव जो देख रहे हैं एंड ऑल्सो लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स ज्वाइंट ऑन द वेबिनार एनी मैसेज दैट यू वॉन्ट टू शेयर विद थैंक यू मिस सोनिया जी सोनिया जी देखिए द मैसेज विच आई रियली वॉन्ट टू शेयर इज समथिंग दैट की स्कूल इज समथिंग दैट इट्स नॉट फॉर प्रॉफिट एंड आई रियली वॉन्ट इफ समबडी रियली वॉन्ट टू कम अप एंड ज्वाइन हैंड्स कम अप विद दैट सेट ऑफ माइंड दैट दैट यू वॉन्ट टू गिव समथिंग टू सोसाइटी दैट इज द बिग थिंग इफ यू आर फीलिंग दैट कि मैं स्कूल ओपन करूँ एंड मेरे को अर्निंग्स आने शुरू होंगे एंड आई आई विल मेक सम मनी आउट ऑफ इट सो इतनी जल्दी नहीं होगा बट आई रियली वॉन्ट कि जो हमारे साथ पार्टनर करना चाहते हैं वो पैशनेट हो टुवर्ड्स द एजुकेशन बिकॉज जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर है जिन जो अब स्कूल स्टार्ट कर रहे हैं जो एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं उनका सेट ऑफ माइंड बहुत सिंपल है वो दे आर इन टू हॉस्पिटैलिटी दे आर इन टू रेस्टोरेंट चेंज एंड एवरीथिंग बट दे आर मेन फोर्ट इज स्कूल दे वॉन्ट टू एजुकेट एज मच एज दे कैन सो उनका फोर्ट सिर्फ यही है एंड दे वॉन्ट की बेस्ट क्लास एजुकेशन वो अपनी सिटी में and nearby west bengal region mein wo de sake so this is it from my end and i really want ki hamare sath ek acche partners jude ek long term partners jude thank you i'll just take two i saw two more questions one is from mr irfan uh, jamshedpur ke liye dekh rahe hain jharkhand mein and wanting to know if that location is open yeah jamshedpur is open and i'll also take mr ayush jain's question and his question is jo aapka operational cost hai jo revenue aata hai wo typical usme kya margins rehte hai i think that's he is talking about the ratio between the two but i understand jitna revenue hai jitna aapka expense hai typical sare kharche nikalne ke baad average aapka kya percentage margin aapka bachta hai initially agar hum leke chalte to jo ratio rehta hai sonia wo itna nahi rehta hai wo let's say 10 to 15 5 to 10% rehta hai usse zyada nahi rehta hai agar main first year ki onwards baat karu but after once you clear your break uh, once you clear your let's say uh, first phase or let's say for the second phase then the margins goes up high 
उसके बाद आपका क्योंकि डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर भी हम वहाँ पे कितनी कैपेसिटी का एक स्कूल ओपन कर सकते हैं वन लाख फिफ्टी थाउजेंड स्क्वेयर फीट मैंने बताया बट हो सकता है माइड भी हम वहाँ वन लाख में भी कंप्लीट कर ले पूरा एंड वंस वी वी कम अप विद सेकेंड फेज एंड वी स्टार्ट ऑपरेशन एंड जब एक बार स्कूल फुल स्ट्रेंथ पे रन होने लग जाता है देन यू हैव अ मार्जिन यू हैव अ गुड मार्जिन then ratio uh, goes from 10 to 15% to 30 to 40% and annually hamara what is the fixed expense you know ballpark hamara kya rehta hai annual expenses including all that is mainly salaries so humne mai waise jis maine aapko bhi bataya tha jo humne salaries puri sari consider kari thi humne dekhi thi ek school ki to expenditure goes up to 10 to 12 lakhs a month itna hota hai including your water electricity and everything mm mm-hmm. That is, I am talking about in terms of the tier two and tier three cities. Ah, uh, why? If I go to metro cities, then that goes to more to fifteen to seventeen lakhs. That goes to. Okay. So yes. this would be your annual your expenses. About one crore twenty lakh. One crore twenty lakh. And you are projecting yes. about three hundred students. If we take three hundred students, we take three hundred students. 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 पूरी एफिशिएंसी पे स्कूल रन करते हैं दैट्स व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सो थैंक यू सो मच अंकित जी एंड आई लाइक टू थैंक ऑल ऑफ फ्रेंड्स हु जॉइन इन टुडे एंड आई लाइक टू यू नो प्रॉमिस ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स हु हैव रीच्ड आउट टू अस लिसनिंग एंड एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव लोकेशन प्रॉपर्टी व्हाटएवर क्वेरीज यू हैव शेयर्ड विद अस आवर टीम्स वुड रीच आउट टू यू आवर ईस्ट टीम हां वेस्ट बंगाल टीम इज हैंडलिंग द एंटायर प्रोजेक्ट एंड दे वुड रीच आउट टू ऑल ऑफ यू टू टेक द डिस्कशन फॉरवर्ड एंड गेट यू ऑन अ वन टू वन मीटिंग कॉल एज एप्रोप्रिएट इन द कमिंग वीक and before i close i'll request ashna to kindly take it over so thank you so much ankit thank you so much sunne ma'am thank thanks all the participants for joining us today for this great opportunity please connect with us at our business hotline number which is 9717683838 you can also write to us connect with us at feedback at franchise india dot in please go to our different social handles to share your submit, uh, to share your feedback as well as uh, suggestions connect gorav sir and sunne ma'am at their linkedin ids to get more information about different business opportunities and tomorrow under our business opportunity for chai 12 pm webinar we are again bringing a brand which carries the legacy yes bata is the brand we are launching tomorrow it's your chance to become a partner with them so don't miss this chance join us tomorrow sharp 12 pm by doing registration registration can be done either by joining us at the facebook page where we have shared the registration link or call us at our business hotline number thank you so much once again for joining in today stay safe stay happy keep learning thank you thank you friends and we also shared a hotline number you can take that hotline number and reach out to us good day thank you thank you ma'am good bye